Olá, amigos, boa noite. Hoje é dia 7 de 8 de 2021, é um sabadão. Muito frio aqui na região serrana do Rio, mas essa situação já vai mudar a partir da semana que vem. As temperaturas já vão subir de uma forma extraordinária. O que está acontecendo hoje desafia o que conhecemos a respeito de climatologia, pois até então o Brasil estava sendo atingido por um frio extremo, por uma massa polar severa, e agora, repentinamente, a partir da da semana que vem, hoje é um sabadão, lá para segunda, terça-feira, uma onda de calor excepcional atingirá o Brasil, principalmente a região, a região aí uh, central, não é? Ali Brasília, enfim, ali vai ser a área, no caso, mais quente, mas São Paulo também, por exemplo, uh, que na região sudeste vai também a temperatura até mesmo lá vai se elevar, isso mesmo, até mesmo em São Paulo, as estimativas, os prognósticos, é que a temperatura chega a 30 graus Celsius. É isso mesmo, 30 graus Celsius em pleno agosto. É loucura, loucura. É praticamente uma temperatura de, de verão em pleno mês de agosto. E isso aí é mais um recorde quebrado. De uma hora que a temperatura estava lá embaixo, em algumas cidades brasileiras, atingiram, muitas, na verdade, muitas cidades brasileiras atingiram menos de, de, de zero graus. E de uma forma repentina, a temperatura ela dá um salto, ela se eleva. Ou seja, saúde nenhuma aguenta isso. Vocês aceitam um golinho de café? Bem quentinho, mas enfim. Vamos para as informações. E saúde nenhuma aguenta isso, tá? Então, um alerta, onda de calor excessiva chegará na semana que vem. No Brasil... Catraca livre, vou deixar o link nas descrições. Após um frio polar, onda de calor chega ao Brasil na próxima semana. O calor dura até segunda, quinzena de agosto, quando uma nova frente fria chega ao Brasil. Tá? Então, acredito que vai pendurar, esse, é, continuar esse calor, talvez até dia 15, dia 20 de agosto. É, depois de mais de 10 dias consecutivos de frio intenso e temperaturas abaixo de zero, em várias cidades do país, principalmente na região sul, uma onda de calor chega ao Brasil na próxima semana e promete elevar os termômetros. Então, na semana que vem, já, a temperatura já vai subir. Inclusive, em alguns estados, a temperatura já está bem, bem quente. Eu dei uma olhadinha no vento Sky e realmente avancei a data para o dia 10. Lembrando, hoje é dia 7, tá? Estou gravando esse vídeo hoje à noite. 20, 20 horas e 22 minutos. Do dia 7, hoje, sábado, 7 do 8. E eu avancei a data para o dia 10 do 8, ou seja, três dias após. E coloquei o horário de meio-dia. Tá? E dá para ver, sim, uma massa de ar quente tomando conta do Brasil. Não é? Loucura, de verdade. Uma loucura. E aquele frio que estávamos sentindo, simplesmente, foi uma massa de ar fria que se deslocou. Foi deslocada bem daqui, bem da Antártida. E foi jogada para dentro do continente. Tá? Simplesmente uma massa de ar frio, né? um aglomerado de, de, de ar frio que ficou presa no continente americano, em cima do Brasil e dos países vizinhos, do norte da Argentina, enfim. Uh, então vemos essa cor avermelhada que representa um calor de 30 graus. Mas eu acredito que em alguns locais a temperatura vai chegar a quase 40, tá? Então eu dei um zoom, essa parte, esse vermelho, esse vermelho, Vou dar mais um zoom. Esse vermelho mais escuro, essa cor avermelhada, mostra a temperatura mais elevada. Tem locais que vão chegar a 38 graus. É mais ali na região central do Brasil, na região norte. Tá? Então, vemos, por exemplo, Cuiabá, temperatura de 34, isso já no dia 10. 34 graus, Campo Grande, Uberlândia, 30 graus. Ribeirão Preto, 30 graus, São Paulo, 28 graus. Parece que até Petrópolis a temperatura vai subir bem para 26 graus, 27 graus. Então, meus amigos, os tempos mudaram de verdade. Tem um alerta. E outra coisa, baixa umidade no ar. Um alerta, baixa umidade no ar. O ar também vai ficar muito seco. Então, para quem é asmático, tá, se prepare com soro fisiológico e etc. Então, é, devemos nos hidratar muito. Então, de uma forma repentina, bum! Um forte calor, não é? Então, como por exemplo, tem uma localidade, 38 graus, 37. Eu vou adiantar para o dia, dia 10, dia 12, por exemplo. Vamos ver como é que está a situação. 
dia 12, que vai ser quinta-feira que vem. E realmente, em nossa Brasília, quase 40 graus, hein? Entre Cuiabá e Brasília, quase 40 graus. A região sul vai fazer 20, 10. Não vai esquentar tanto, mas... No caso, a região sul-sudeste. Sul, no caso, a região sudeste, centro-oeste. Nordeste a norte vai esquentar bastante. Principalmente a região centro-oeste a norte. Realmente, nosso clima mudou por completo. Então, vamos, vamos para mais informações. As temperaturas já começam a subir a partir dessa, da sexta-feira, dia 6 ontem. Então, a partir de ontem, a temperatura já começou a subir, uh, seguindo em rápida elevação no final de semana do Dia dos Pais e atingindo o pico de calor nas capitais do centro-sul e norte do país entre, no caso, segunda a nove e quinta-feira, dia 12. Então, informações do clima-tempo. Uma área de alta pressão vai trazer tempo firme e seco, com bastante sol, muito calor e umidade baixa. O calor dura até a segunda quinzena de agosto, quando uma nova frente fria chega ao país. Então, capitais como Florianópolis, Belo Horizonte, Porto Velho, Campo Grande, Goiânia, Palmas, Porto Alegre, Curitiba e Brasília, os termômetros vão passar de 30 graus. Em São Paulo, as temperaturas podem também chegar aos 30, o que representa mais 5 graus acima da média histórica, mais um recorde quebrado para as capitais no mês de agosto. Mas é bom ficar atento, já que a humanidade relativa no ar é, deve ficar abaixo dos 30%, o que vai exigir atenção e também hidratação. Então é isso, então para o mês de agosto vai esquentar muito. É isso que a matéria diz, e é, é realmente verdade, não calor quase aí de, de verão, 30 graus. Então não temos mais aquela temperatura meio termo, é aquela temperatura boa de 20 graus, 22, não. Ou é 30 graus, ou abaixo de zero. É esse que estamos vendo, só dois, só dois extremos, ou frio extremo ou calor excessivo, uma das duas. Apesar do calor, as temperaturas durante as manhãs, noites e madrugadas continuaram bem frias, mas sem extremos como nos últimos dias, as mínimas durante a semana ficaram por volta dos 10 graus. Então, durante o dia é muito calor e à noite, de madrugada, não vai esquentar tanto e também não vai fazer tanto frio. A temperatura vai ficar boa à noite, vai ficar bom para dormir. Tá? Mas é um alerta porque é um baque que o nosso corpo ele vai receber a partir da semana que vem. Já vai ser um, uma sacolejada, não é? Estamos a, o corpo, quando o corpo começa a se adaptar ao frio, então vem um calor excessivo. Então é uma maravilha para quem tem problema respiratório, não tem coisa melhor, não é? Pois bem, amigos, é, live amanhã no canal Olhos no Céu, às 20h30, amanhã domingo, dia 8. A Terra entra em UTI e está próxima da fase terminal, invenção dos polos magnéticos eminentemente. Eminente. Está eminente que o planeta ele vai demorar muito, os polos magnéticos vão, aí, vão se inverter tá? é, daqui a alguns anos, isso aí é certo. Então, os cientistas, eles já estão usando termos, termos aí graves, não é? Sim, diversos cientistas, mais de 14 mil cientistas já advertiram a Terra ela está em um processo de UTI. A Terra ela está doente. Então, a Terra ela está em dores de parto. Parece que, os, que a Bíblia e o Senhor Jesus Cristo acertaram mais uma. Mais uma que o Mestre Jesus acertou. Estamos aí tendo a prova... Cabal, a prova científica de que a vaca ela está indo para o brejo. Não esqueçam do joinha e aperte o sininho das notificações. Que Deus nos abençoe nessa, nessa jornada. Namastê e até mais.